ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ചാരിറ്റി കരുണയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വൈക്കം താലൂക്കിൽ മുളക്കളം സ്വദേശിയായ സുവിശേഷകൻ ഷെറിൻസി തോമസിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് എൻ്റെ വീട് കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വൈക്കം താലൂക്ക് മുളക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിലാണ് അവിടെ കാരിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ദേശമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർത്തപ്പെട്ടതും എല്ലാം ആ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി യൗവനാരംഭത്തിൽ തന്നെ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സുവിശേഷ വയലുകളിലേക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമായിരുന്നു ഷെറിൻസി തോമസിൻ്റെത് അപ്പോൾ സഭാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളി വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ വാരണാസി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ബനാറസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാശി എന്ന് പറയുന്ന കാശിയും ബനാറസും വാരണാസിയും ഒരേ ഒരേ സ്ഥലം തന്നെയാണ് അവിടെ ഞാൻ അവിടെ താമസം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് കുടുംബത്തെയുമായിട്ട് കടന്നുപോയി എനിക്കന്ന് അന്ന് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോനും ജനിച്ച സമയമായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടികളും വൈഫും ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കടന്നുപോയി വാരണാസിയിൽ താമസം ആരംഭിച്ചു വാരണാസിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരുന്നു അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അത് അവിടെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഏകദേശം അനേക നൂറുകണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സുവിശേഷം പറയുകയും അനേക ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് പേര് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അവർ ജലത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിനും എല്ലാം കർത്താവ് എനിക്ക് ആ അഞ്ച് വർഷം എനിക്ക് എന്നെ സഹായിച്ചു അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ അലഹബാദിലേക്ക് ഒരു യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ സമയം അലഹബാദിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു അന്ന് ആണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നതും എൻ്റെ ജീവിതം അപ്പാടെ മാറി മറിയുന്നതും ആ ഒരു സമയത്താണ് ഭാര്യ ദീപയോടും മക്കളോടും ഒപ്പം ഉത്തർപ്രദേശിൽ സുവിശേഷ വേലയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഷെറിൻ്റെ ജീവിതം ഈ കിടക്കയിലായി മാറിയത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് വല്ലാത്ത സ്പീഡിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കടന്നു വരിക എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ബൈക്ക് റോട്ടിൽ നിന്നും മണ്ണ് സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറക്കി എന്നിട്ടും ആ വാഹനം അത്രയും ഓവർ സ്പീഡിൽ കടന്നു വന്ന് എന്നെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് എൻ്റെ ബൈക്ക് ചേർത്ത് എൻ്റെ കാലോട് കൂടി ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കും അങ്ങനെ എൻ്റെ കാല് ഞാൻ തെറിച്ചു പോകുന്നു ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നല്ല കട്ടികൾ അന്ന് തണുപ്പ് സമയമായതുകൊണ്ട് കട്ടിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ജാക്കറ്റുകളും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ശരീരത്തിന് അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ കേട് ഈ മുറിവുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് പക്ഷേ സംഭവിച്ച കാര്യം എൻ്റെ ഒരു കൈ ഈ കൈ സ്ഥാനം മാറിപ്പോയി എൻ്റെ വലത് കാല് മുട്ടിന് മുകളിൽ വച്ചും അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തും പാദം വിരളുകൾ ഇതെല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് നുറുങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച കാര്യം ഒരാൾ പോലും എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കാൻ പോലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്നും പോലെ കാഴ്ചക്കാരെ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ അവരോട് 
കേണ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കുള്ള അസുഖം വെള്ളം താ എന്ന് അവർ പറയുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടടുത്തൊരു വീട് അടുത്തുണ്ട് ആ വീടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതി അന്നേരം അവിടെ നിന്നൊരു ഒരു പ്രായമുള്ളൊരു വ്യക്തി ഓടി വരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു തുണി വേണം എൻ്റെ കാലൊന്ന് കെട്ടാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് ഓടി അവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു ഒരു ഷാള് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അത് കൊണ്ട് തന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് കാലെ ഒന്ന് പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കാലെ പിടിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഇടത് കാല് ഇ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ വലത് കാല് ഇതുപോലെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഞാൻ തന്നെ കെട്ടി ഉറപ്പിച്ച് അവിടെ ഇടുന്നു കാരണം എനിക്കറിയാം ഇത് കാല് ഇവിടെ ഒടിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒടിഞ്ഞു പാത ഒടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് എടുത്താൽ പിടിച്ചാൽ ഇത് താഴേക്ക് പോകും അത് ഒരു പ്രശ്നമാകാട്ടെന്ന് കയറി ഞാൻ എൻ്റെ കാലെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ കെട്ടി മുറുക്കി ടൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ബ്ലഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റിനകം അവിടെ പോലീസുകാർ വന്നു വാഹനം മറ്റേ ആംബുലൻസ് വന്നു ഈ സമയത്ത് ആരോ എനിക്ക് ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടു തന്നു ആ പേപ്പറിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടിക്കുന്നത് കണ്ടു വാഹനം ആ വണ്ടി നിർത്താതെ ഓടിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് അവർ സ്ട്രെച്ചർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് എന്നെ കയറ്റി കിടത്തി വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് ഇരുത്തി വണ്ടിയുടെ വാതിൽ ഡോർ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്തും വന്നു പ്രിയ ബൈജു അലഹബാദിലുള്ള ആശാഭവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഫനേജ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നു ഞാനും ബൈജുവും ഒരുമിച്ച് സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ച വ്യക്തികളാണ് അദ്ദേഹവും വന്നു ഞങ്ങളെ ഒരു ക്ലിനിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ ക്ലിനിക്കിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഡോക്ടർ ഇതെല്ലാം അഴിച്ചു എൻ്റെ പാൻറ്റ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു ആ പാൻറ്റ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന സമയത്താണ് ഞാനും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള വൈജും ഒക്കെ ഈ മുറിവുകൾ കാണുന്നത് വലിയ ആഴമേറിയ മുറിവുകളും ഒടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അസ്ഥികൾ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ആ പിന്നീട് ആ ഡോക്ടർ മരുന്നെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നേരെ സ്വരൂപ് റാണി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അലഹബാദിലുള്ള അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു ബ്രദർ റെജി അവിടെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജറാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നു അങ്ങനെ അവിടെ വന്നവരെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ അലഹബാദിൽ തന്നെയുള്ള ഹേമന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇവരെല്ലാവരും ആ തക്ക സമയത്ത് ഓടി വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു ഒക്ടോബർ മുതൽ സുവിശേഷകൻ ചെറിൻ സി തോമസിന്റെ ജീവിതം ഈ കിടക്കയിലാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് പെയിന്റിംഗ് ആണ് തൊഴിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രായമായി വലിയ കാര്യമായിട്ട് വർക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റ് വരുമാന മാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മ വൈഫ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരാണ് ഇവിടെ വീട്ടിലുള്ളത് നാല് ദിവസം ഞാൻ സ്വരൂപറാണി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടന്നു എന്നാൽ ഒരു ഡോക്ടർ പോലും എന്നെ വന്നൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാനോ എൻ്റെ കാലയിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാനോ ഒന്നും അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ വരുന്നു എക്സ്റേ നോക്കുന്നു കടന്നു പോകുന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ സ്ഥലത്തില്ല സർജൻ അവിടെ ഇല്ല അദ്ദേഹം വിദേശ ടൂറിലാണ് അങ്ങനെ 
അവിടെ കിടന്ന് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിലെങ്ങാണ്ടാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോട് തോന്നി അദ്ദേഹം തോളി നമ്മൾ ഈ സങ്കടാവസ്ഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കിടക്കുകയല്ലേ ഡ്രസ്സിങ് മാത്രം നടക്കും നടക്കുന്നുള്ളു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ വൈഫിനോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സഹോദരന് മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം കൂടി കൂട്ടി പറഞ്ഞു ഞാനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഇതൊരിക്കലും ആരും അറിയാനും പാടില്ല അങ്ങനെ അവിടെയുള്ളൊരു മലയാളി സിസ്റ്ററും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നു ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിന് നാല് നാല് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം വെളുപ്പിന് എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറും വന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് നേരെ ആഗ്രയിൽ എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ താമസിക്കുന്ന വീടിനടുത്തുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ജി ആർ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയും അവിടെ വന്നു അവിടെ വന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഓർത്തോ വിഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ സർജറി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുള്ള ഒരു വേദാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അന്ന് സർജറിയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം ലക്ഷങ്ങളുടെ കണക്കാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് വർഷമൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കും ഘട്ടംഘട്ടമായിട്ട് വേണം ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ സർജറികളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയും ഇതില്ലാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നല്ലവരായ അനേകം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനും അവിടുത്തെ ഫീസ് കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം അവർ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വേദാന്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ സർജറി നടത്തി പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി അതുപോലെ കം അകത്ത് സ്റ്റീൽ എടുത്ത് ഇട്ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള സ്റ്റീലുകളെല്ലാം ഇട്ടു അതെല്ലാം ഇട്ട് ഒരു ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തോളം നമ്മൾ അവിടെ താമസിച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തത് അത് രണ്ടാമത് പോയി പിന്നീടത് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർക്ക് അപകാരണം എൻ്റെ ഷുഗറും പ്രഷറും എല്ലാം ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ അപ്പം നാച്ചുറലായിട്ട് വരട്ടെ കൂടട്ടെ എന്ന് കരുതി ഓപ്പൺ ബൗണ്ടായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ നേരെ നാട്ടിൽ വന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്നു അവർ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പിന്നീട് അകത്ത് കിടന്ന സ്റ്റീലെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് പുറത്ത് വലിയ റിങ്ങുകൾ അതായത് ഇല്ലിസാറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വലിയ റിങ്ങുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സ അത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തിട്ട് ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലെല്ലാം ഇൻഫെക്ഷനായി അതെടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞ് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇത് കുറേ നാൾ ഇടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കമ്പി നമുക്കിങ്ങനെ ഇടാം ഇത് യോജിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എടുത്തു കളയുക എന്നാണ് അവസാനം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ദീർഘനാളത്തെ ആശുപത്രി വാസത്തിനും ചികിത്സകൾക്കും ശേഷം ഇപ്പോൾ പരിക്കേറ്റക്കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റി കൃത്രിമക്കാൽ കടിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഷെറിൻസി തോമസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറോ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സുമായി സംസാരിച്ചു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരോടുമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളത് ഇപ്പോൾ കാല് ആംബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് മുട്ടിന് മുകളിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ട് കൃത്രിമ കാലിടുക എന്നുള്ള മറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് ഇതുപോലെ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വന്ന് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ വന്നത് നിരന്തരമായ ചികിത്സകൾ നിരന്തരമായ യാത്രകൾ പലരുടെയും സഹായത്താലും സഹകരണങ്ങളാലും ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെയും ഈ കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു തുടർന്ന
കാല് ഇവിടെ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുകയാണ് മുട്ട് സ്റ്റിഫാണ് ഈ കാല് കുത്തി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ ഈ പാദം പോലും ഇവിടെ സ്റ്റിഫാണ് ഒരു അനക്കമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ശരീരം പെട്ടെന്നങ്ങ് വീക്കാവും തളർച്ച ഉണ്ടാവും അത് തളർച്ച ഇപ്പം കൈ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോലും കൈയെല്ലാം തളർച്ച തളർന്നങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തോന്നും ബി പി കൂടും ഈ കാലിൻ്റെ അതുപോലെ ഒത്തിരി ബലമില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ശാരീരിക അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ബി പി എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കെല്ലാം പിന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ പ്രശ്നം അതും എങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ മുറിവുകളൊന്നും അങ്ങനെ പഴുത്ത് വ്രണമായിട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ രണ്ട് സ്ക്രൂ കിടക്കുന്നത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മുട്ടിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുട്ടിന് മുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കാല് ഇവിടെ മുട്ടിന് മുകളിൽ വെച്ച് അമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നു പോകണം അപ്പോൾ അതിന് നല്ല മുടക്കും മുതലെല്ലാം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംഫ് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കണം അതും ഏകദേശം നല്ല ഒരു കാരണം മുട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാലാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മടക്കി മടക്കി സാധാരണ നടക്കുന്ന രീതിയിൽ നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കും അത് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആ കാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം അവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത് വരും വിത്ത് ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നടക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഇത് നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം അറുപത് രൂപയോളം ചിലവുണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ ചിലവുകൾ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നാല് മാസം റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഈ മുറിവ് ഉണങ്ങണം അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കാലിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അവർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പരസഹായമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷെറൻസി തോമസിൻ്റെ ജീവിതം അതിനാൽ തന്നെ ഭാര്യ ദീപയ്ക്കും ജോലിക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല വാർദ്ധക്യത്തിലായ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം മുളക്കുളത്ത് സ്ഥിരതാമസമാണ് സുശേഷകൻ ഷെറൻസി തോമസ് ഷെറൻസി തോമസിനെ നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന ഈ യുവ സുവിശേഷകന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിശാലമാക്കാം ുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു എൻ്റെ ഈ കിടക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് അനേകർക്ക് പ്രയോജനകരമാകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ദൈവം അതിനുള്ള വഴികളെ ഒരുക്കട്ടെ എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഞങ്ങളെ ഓർക്കണമേ ഞങ്ങളും നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഈ ചികിത്സ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം യൗവനത്തിൽ തന്നെ വീണുപോയ സുവിശേഷത്തിന്റെ വയലുകളിൽ തീവ്രമായി പ്രശോഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന യുവ സുവിശേഷകൻ ഷെറൻസി തോമസിനെ നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം ഷെറൻസി തോമസിൻ്റെ വൈഫാണ് ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാശിയിൽ 
ആയിരുന്നു ദേവാലയിലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ കുറ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുപ്പ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിനാണ് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തുകയും ഇവിടെ ചികിത്സ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് കുറച്ച് നാളുകളായി ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ഞങ്ങൾ നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വേദനയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത് എന്നാലും ദൈവം ഞങ്ങളെ താങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം കാലിന് പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല കാല് ഇപ്പോഴും ഒരു ഭാഗം ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് കിടക്കുകയാണ് അതിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയും ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാരുടെ സജഷൻ എൻ്റെ മൂത്ത ആൾ അസിരിയാവ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ അഷേർ അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ട് തുടർന്നുള്ള ചികിത്സകൾക്കും ജീവിതത്തിനുമായി ഷെറിൻസി തോമസിനായി നമുക്ക് നമ്മളെ ഹൃദയങ്ങളെ വിശാലമാക്കാം കരങ്ങളെ തുറക്കാം കരുണയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു